Ladies and gentlemen, today we have the letter day. Let's start. The word that we are going to learn today, guys, is the word that will make you feel good, will make you feel good, and will make you feel good. In English, we have 180 degrees. This is the fourth episode of the series of letters and letters. As we are used to, we always talk about the word "one" and how it works, and how it works, and how it works, and how it works. في كومبينيشن او في مزيج مع ليترز او مع حروف ثانيه. اول حاجه صوت الدي صوته عادي جدا قريب للدي بتاعتنا في اللغه العربيه بالذات في اول الكلام في كلمات زي دادي دا 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 زي دوج زي دينجرس اند سو اون دي تمام؟ الدي بقى في وسط الكلام ما ينفعش تبقى ظاهره واضحه وقويه زي الدي في اول الكلام. في كلمه مثلا زي الكلمه دي سلم في الانجلش ما ينفعش ان احنا نقول لادر. لازم تبقى خفيفة، لازم نقول ladder 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 بتبقى زي الفلاب تي في الانجلش لو حد كان حضر معايا حلقات للفلاب تي قبل كده، ما بنقولش ميدل بنقول ميدل ميدل ميدل، افتكري ان الدي في وسط الكلام في الامريكان انجلش بالذات بتبقى دي بس خفيفة اخف منها في اول الكلام. تعال نتكلم على اول حاجة الدي في الانجلش لما بتيجي مع الار، اوكي؟ بيبقى صوت عامل زي دي وبعدين جي خفيفة وبعدين ار وده سواء امريكان او بريتش انجلش وده من الاصوات المهمه جدا. دي وزي الجيم بعد الدي كده زي الجيم عندنا في اللغه العربيه وبعدين ار. خلينا اديك الاصوات دي درا 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 يعني دي وبعدين جيم خفيفه كده وبعدين ار. الصوت ده مهم جدا ممكن ما يحصلش من الاول حاول تتدرب عليه. يبقى تاني درينك درايف درين دروف درا اند سو اون. الدي كمان في الانجليش لما بتيجي مع اليو بتدي صوت مشابه للصوت دوت بس من غير الار الدي يو في كلمات مثلا زي education education الدي في الانجليش لما بتحصل مع الان او لما بجي قبلها ان يا اما تبقى الدي سايلنت في كلمات سايلنت يعني ما بننطقهاش خالص في كلمات زي هانسوم هانسوم يعني شكله جميل كده او ساندويتش واحيانا ما بنتكش عليها في الانجليش في كلمات زي مثلا Landlord يعني صاحب الأرض Landlord أو and في الإنجليش Tom and Jerry ممكن تقول ins and outs وممكن تقول ins and outs الدي بقى لما بتحصل في آخر الكلمات بتأثر على حروف تانية في كلمات بعدها دايما الام بتسيطر على الدي ودايما الان بتسيطر على الدي فبنقول good morning good morning يعني أنا الدي بشيلها خالص الان لو كلمة ابتدت بان والكلمة اللي قبلها بتنتهي بدي good night Good night. ما بتقولش Good night. كمان لو كلمة بتنتهي بT والكلمة اللي بعدها بتبتدي بD. ساعتها بناخد الD. ساعتها بناخد الD ونخليها نحطها في الكلمة اللي قبلها. يعني الD هي اللي بتسيطر على T وبتلغي T وبتحسبها. فبدل ما تقول في الإنجليش What did you do or What do you do usually every day? بنقول What What. بدل ما نقول What do you بنقول What do you do usually every day? What do you do usually? every day الحاجه دي مهمه جدا في انك تتكلم اسرع بالذات علاقه الدي بالتي اخر حاجه لو كلمه في الانجليش بتنتهي بدي والكلمه اللي بعدها بتبتدي بواي بنقول ج يعني بدل ما اقول did you take my money ممكن اقول did you take my money did ج ج ج يعني دي مع الواي بيقلبوا بحاجه زي ج did you take my money okay Would you help me? But I'm all. Would you help me? If you like the video, please share and like. That will be all for today. Thank you.